desarmenla. ¿Eh? ¡Ay! ¡Desármenla! ¡Déjala! ¡Déjame que las fotos, por favor! ¡Las fotos! Necesitas irte. Porque por más que quiera, nunca voy a cambiar. Siempre voy a ser un animal. Siempre voy a ser el demonio. No hagas algo de lo que te puedas arrepentir. La decisión está tomada. Se van a morir todos. ¿La verdadera soberana es sobrina de Zambrano? Puede que Tracy esté a salvo, pero ¿cuánto tiempo? El viejo debe estarse haciendo muchas preguntas también, ¿no crees? ¿Vas a seguir dudando de mí? Por supuesto que sí. Hasta que no salga de ese hociquito tuyo. Una verdad que me deje satisfecho. No va a faltarte nada. ¿eh? Ni a ti, ni a mi hija. Vete. Te tienes que ir. Pásale. Señor, ya sabemos quién es el enemigo. ¿Quién? El tío de la soberana es Julio Zambrana. Todo iba bien, tío. Aurelio corrió a rescatar a la fondera esa que me levanté en Mexicali y tú la viste amarrada como la tenía. De eso también nos podemos aprovechar, ¿no? O sea, ¿le estás pidiendo una segunda oportunidad? Sí, le estoy diciendo la verdad. O pregúntale a cualquiera de tus hombres o no. ¿A cuáles hombres? ¿A cuáles hombres? ¿A los que mataron? ¿A los que apresó la idea? ¿A quién le voy a preguntar? Tus hombres no van a decir nada. Y la idea no va a poder ubicarlo, tío, créame. ¿Por qué dices tanta estupidez? Para tu información. Las agencias de investigación norteamericanas no tienen ni la más remota idea de mí, ni de mi voz, ni de cómo lo busco. Quizá, y eso es un quizá muy remoto, tengan algunas fotografías de hace mucho tiempo, pero nada más. Así es que resulta que soy un fantasma. Pero un fantasma muy peligroso. Muy peligroso. Y eso lo sé, tío. Mi único plan era entregarle a Aurelio Casillas. Y yo no sé de dónde apareció toda esa gente de la DEA. ¿Qué dijiste? Perdón. Pobre viejo. Perdón. Iniciado. Es una presa fácil. Perdóname, tío, perdón. Ya, 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 por favor. Esas lágrimas de cocodrilo. No te quiero nada, absolutamente nada. A ver si piensas y se te ocurre algo mejor para mañana. Ya sabes, ¿no? Lo que te puede pasar si te escapas. Vitas, Vitas, pásame un tequila. Ay. Le puedo mostrar cómo llegamos a eso, señor, pero no hay duda. Es Julio Zambrana. Zambrana. Hace años que no escuchaba su nombre. ¿Por qué creen que me quiere ese vato? Pues es lo que yo estaba pensando, patrón. Entre los cárteles del norte, pues, siempre nos, han, nos hemos respetado, ¿qué no? Todo eso hasta que deje de hacerlo, Vitaminas. Para mí, Zambrana siempre fue una leyenda enterrada en la sierra. Y si algo tiene en mi contra, pues hay que ir a preguntarle, ¿no? ¿Saben dónde vive? 
No, señor. Lo estaba buscando, pero es un misterio. Para mí no hay misterios. Tras perder el rastro de Aurelio en Mexicali, Tracy y Benjamín han debido de contactar a Zambrana. Dicen que lo protege una legión de sicarios, que lo llaman el señor. Es parte de la leyenda. Entre los guaruras nadie pronuncia su nombre nunca. De estar vivo, como suponemos, tiene que estar internado en lo más profundo de la sierra, en el corazón del Triángulo Dorado, con docenas de puntos de control y anillos de seguridad. ¿Por qué diablos lo dejamos de buscar? Lo mismo me pregunto yo. ¿Dejó de matar? Subió el Señor de los Cielos, dejó de ser una cabeza visible, una pieza apetecible del narco para los Estados Unidos. Se dice que no era un sanguinario. No, solo empalaba a sus adversarios. Todos los narcos lo son, Rodríguez. Es sabido que siempre ha sido así en estas tierras, incluso antes de la Revolución Mexicana. Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California. Las disputas por el poder, por el control del territorio, siempre fue a sangre y a balazos. Ya ves por qué esto solo lo podía hacer con alguien de confianza, Aurelio. No, no, es que yo, yo estoy muy agradecido con mi patrón. Yo en mi vida había visto tan toro juntos. Ese trabajo lo tenemos que hacer en silencio. ¿Y, y esto qué? Los restos humanos. Uh -huh. <ríe> ¿Qué? O sea, hay que, hay que notificar a las autoridades. Bueno, será usted. A mí no me puedo poner a notificar nada porque me meto en un lío. Antes de yo... notificar nada, tengo que estudiarlos. Tengo que definir el alcance de esta tragedia. Porque eso fue una masacre. Y lo que falta, porque apenas estamos empezando. ¿Y qué? ¿Cree que haya más? Tengo que seguir investigando. ¿Y quién quita? Y más adelante termino escribiendo un libro. No, ahora sí se me aceitó usted, mi señor. ¿Me aceité? Sí, bueno, de, de, o sea, de aquí, quiero decir. O sea, no, bueno, mejor dicho, o sea, o sea como ya no se le caen las cosas, ya, ya no se tropieza, parece otra. Es la emoción de los hallazgos. ¿Qué, no te emocionas tú también? No, oh, no, a mí me da miedo. <risa> nos vamos a tener que quedar aquí más tiempo y vamos a necesitar más gente que nos ayude. Quiero que venga Licha, mi nana. Para que le digas a tu patrón. Licha, soy Sayin. Vaya, ya era hora, mijita. Yo ya pensé que me habías olvidado y yo aquí toda apurada por ti. No, 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 déjame ese tango para luego, ¿eh? Y más bien te vas pintando una sorrisa en la cara porque no sabes el tamaño del tesorote que estoy descubriendo aquí, ¿eh? Se acabaron nuestros problemas, Licha. Quiero que te vengas. O sea, si será por la forma que me estás hablando, mijita. ¿Es en serio, Licha? Uno, ya te echo de menos. Dos, te necesitamos aquí. ¿Me necesitan? ¿Quiénes? Ay, Isa, Isa, por Diosito Santo y la Virgen, no me vayas a decir que ya te fuiste a meter con ese señor. No. Ese señor ya tiene su enamorada. Además, no te estés haciendo historias donde no hay, ¿sí? Usted dice cuándo y mandamos por ella. Allá está hablado. Listo. Licha, mañana mando por ti. Un agente va a buscarte. Está bien, mi niña. Voy a preparar todo lo necesario para irme. Cuídate. Está bien. Con cuidado, ¿eh? Beso. Esto sí me hace feliz. Con ustedes uno necesita algo para trabajar en paz. Y lo pide y luego, luego lo tiene. ¿Eh? A propósito, hay que buscar un espacio allá para poner una muestra de cada una de estas. ¿Allá? Sí. No deberías de tenerle tanto miedo a eso. Tú eres de Colombia. Y en Colombia las masacres son muchas y variadas a lo largo de la historia. No, pues sí, yo sé. Es que... Pero es que ahora mi país es este señor, el que me da de comer, el que me ha puesto ahí con gente buena, o mi patrón, como usted. Bien. 
Mi joven precioso, ¿a qué debe el honor de su visita a esta humilde oficina? Nada, acá nada más arreglando unas cosas de la campaña. Uh -huh. Y quería saludarte, a ver cómo estabas. <risa> Oye, ¿dónde está Dalila, eh? ¿No anda por acá? Quisiera que me la prestaras para escolta como es. ¿Mm? Uh -huh. Alfaro, te tengo que confesar que uno de los motivantes grandes de venir aquí a la CDMX es, es ella. ¿Ah? Sí, me imagino. De escolta. <risa> No, no está. Fue a ver un asunto de uno de nuestros muertitos. ¿Quién se murió? ¿Quién? Sí. ¿Quién es? ¿Mm? Mira, para que vayas entendiendo cómo es el asunto, al presidente se le resbalan un poco las estadísticas. Digo, para que tomes nota. Eso no va a pasar cuando yo esté en la presidencia, ¿eh? te lo juro. Mm, pero Obvio. primero tienes que ganar. Que yo creo que lo vas a hacer. Obvio. Oye, ¿y qué pasó con la opinadora de tu mujer? ¿Te la trajiste? ¿Va a ir al velorio del de novio de su prima? ¿o qué? ¿Qué queda en Cancún. Ay, qué lástima. Lo hubieras traído. Pero fue esto como un mezcalito, ¿no? ¿No tienes un whisky mejor? ¿Qué pasó? Aquí somos nacionalistas. Puro mezcal. Pero eso sí, ¿eh? Cuando seas presidente de la República, te voy a tener tu whisky y hasta tu nieve de limón. <risa> Vas a ver esto. ¿Eh? Ah, rico. Salud. Ay. Oye, ¿y tú sí puedes estar tomando alcohol con las pastillas esas? Baby, yo ya no tomo las pastillas esas. Mi ah, terapia sí. es más bien física. Ándale. Y ya sabes quién es mi terapeuta. <risa> Te confieso algo. La neta, sí me encantaría que Jaime se enterara que estás con historias. ¿Te imaginas? Se muere. No, le da un no, impacto. Sí, o sea, ahí se muere. Sí, sí, sí. No, pero no nos conviene. No, que okay, tú corrías peligro. Todavía no. No, pero sí estaría bueno. Extrañaba esto. Yo también. Hablar de nuestras cosas, de nuestras intimidades. Pero bueno, ya que estamos aquí, dime la verdad. ¿De qué? Tú te estás con al Fernando Aguirre ese, ¿verdad? O se lo está con la rutila. Ahí no te metas, güey. Acuérdate que esa vieja es de armas tomar. Mm, no, pues somos de armas tomar las dos. ¿Qué te digo? ¿Cómo? Uy, qué avanzadas. Mm -mm. Las dos. No sé si avanzadas, o más bien este vato nos quiso ver la cara a las tres. Aunque bueno, la bruta dice que ya nos acostó con él, ¿no? Pero pues sabe. Ah, ya decía yo, no, si yo los vi en el departamento. Esa vieja es una musta, güey, andaba de coqueta. Así te... ¿Verdad? Es que... Nunca te cayó bien la Laura, ¿por qué? Porque me... Que sea tan mosca muerta. O sea, aparte, seamos realistas. El Isma voy a hecho mejor para acá con tu hermano. Ah, vas a seguir con eso. Que güey, no me juzgues. Es súper bueno en la cama. Yo sé que tiene cara de que está medio güey, pero es súper bueno. Y bueno, ya, 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 cállate. Que se me están tocando la cachanería. Se te está tocando. Se te antoja. Ay, mm. quiero otra. Yo lo único que quiero que entiendas, hermana, es que nosotros no somos tus enemigos, somos tu familia. Y ya no te voy a permitir este tipo de cositas, en serio, ¿eh? Ya no quiero seguir hablando, Ismael. Porque no mejor se van todos. Buenas noches. Eh, nada, llegué y no quería dejar de pasar a darles mi más sentido pésame. Gracias, Fernando. No era necesario. Él es Fernando Aguirre. Fernando, él es Ismael, mi marido. Hasta que se me hace conocer al famoso Fernando Aguirre. ¿Qué? Lo digo porque solo tenía referencias tuyas, pues. Pero pues sí. Cuando me enteré que ibas a chambear con mi esposa, con mi hermana y con mi prima, pues te mandé a investigar. Otro. Muy bien. Yo también habría hecho lo mismo. ¿Y qué encontraste? Pues puras cosas bonitas. Qué curioso, ¿eh? Nomás no me la creo. 